这里便是公子杰的住所。他们怎么在一块儿？九云，九云，不好了，不好了，出大事了！知道了，知道了。这么大的妖气，惹得人连觉都睡不好。既然来了，那我也该会会他了。殿<笑>下光临寒舍，所以何事？先前看到先生的话，实在惊为天人，想着一定要见上你一面，这不就迫不及待的来了？殿下，狗玉了。行、啊。哎呀，想不到，我这一件小小的散仙，啊，竟能得到天涯皇室的恭亲礼遇，怕是这远近闻名的上仙庭了，也是谢恩得起啊。不知先生家住何处？先生可有道场？嗨，哪来的什么道场啊？天下之大。哪里有盛世的欢闹？哎，哪里就有我。<笑>这一个人嘛，怎么惯了？来，那真可惜了。<笑>你就没想过去香曲山吗？哎，去了。去了，不就见不着殿下您了吗？哎，说来惭愧啊，我这个人呢，向来与这什么仙山福地没什么缘分，平日里呢，也就做做画，也不会什么仙法，这自然也就不入什么上仙大神的法眼了，是吗？啊，本王今日叨扰，就是想同你交个朋友，嗨，可否请你满足本王小小的一个不情之请？但说无妨，但说无妨。望先生摘下面具，以真面相待。啊，殿下，这是何缘故啊？因为先生像极了我的一位过人。殿下，我想看看是不是他。他他他他他他他他这这这这这这这这这这这这这这这！哎呀，还说做成朋友，摘下来吓死你！哎，殿下，您看我这副面孔，可是您的那位故人呐？先生，你这胡子，啊，略施仙法。必然而亡。封神俊朗，和我那位故人全然不同。哎，得罪了。哎，我和那位故人玩笑开挂了，他就喜欢如此这般开玩笑。刚才我真把你当成他了。嗨，殿下，那您那位故人倒是有趣的紧呐。先生，您恕罪。这样。您就别住这破房子了。本王在高都给您安排一间宽敞别院，给您赔罪。啊，是是是，我明天就办。哈哈哈哈，花创大会也为您准备个嘉宾上席吧。哦，好啊。先生也是有趣的紧，记得要来啊！一定。小姐姐。你也是来向我家先生求画的吗？不是啊，我顺路过来采草药的。哦、呃，这样，我知道哪里有草药
，我带你去。不必了，我自己知道。你还笑？我刚才差点被他整了露馅儿了。这不是没事吗？他说什么了？他说，邀请您老人家进城，给您准备一个宽敞的大房子。嗯，还邀请您去参加他那个花创大会，做上宾。好，好。正中你下怀了是吧？我还不知道你吗？你不就是为了秦川才来的高都吗？他要刺杀太子，花窗大会就是个机会。还有你在那儿作画，也是希望他能够主动来找你。哼，你这不是自欺欺人吗？啊？哦，不想以傅九云的身份面对他，公子奇就行了。谁说我是来找他的？嗯，他爱怎么样就怎么样，想闯什么娄子就闯什么娄子，想怎么找死我也不会再管他了。我。你还有小情绪了？此话当真？当真。说不管，就不管。切，那你来高都干嘛来了？我，啊？我就不能有点自己的事儿了？有没有发现，这狗屁太子身上的妖气，与我身上这两粒如出一家吗？啊，嗯，我跟他接触两次，没错的。那妖物也在高多，啊，就是啊，也许就在这皇城之中，就在这天元国太子的身后。哎呀，坏了坏了，我可是费了好大的劲，才参得想取山主封印术的三成，暂时把你体内东西给镇住。要是他真的在高多，那你可得千万小心了。稍有不慎，就有可能冲破封印。这不还有你吗？来，对我去了凤鸣山，那个浮夸的化仙，能力微弱，不是傅九云，更不是与我交战的那个人，是吗？那你能确定，他不是装的？他是装的，装的高深，我就吓唬了他一下，哎，差点给他吓尿裤子。哼，左子晨呢？整天迎风，我还是放不下那清高的架子。不去，不去透了。他愿意当你的战士，和香曲山，和傅九云都有关系。杀他爹的人是傅九云？不，傅九云和左相美丑。杀手是从傅九云手里得到了灵灯。香曲山上下来的，没有一个好东西。有一个算一个，杀手下一个目标就是你。引出他，就会引出傅九云。傅九云真在高度。这是，子辰，你今天当值一天，辛苦了。嗯，太子他，嗯，玄珠他，哎，你心里想什么，我都懂。这事儿吧，夫人。
殿下降旨了，给您和玄珠安排了一个大宅子，啊，就在李俊侯府邸的边上。啊，那个宅子我知道啊，好，太好了。嗯，我不是那个意思。夫人，你别说了，我都懂。我先回房了。子辰，左瞻室。你到底在想什么？还是说，李渊让你想什么，你就想什么？我为太子詹氏，殿下下旨夺情，君为陈刚，我不得不为。你一身学问，就是帮他品鉴美人，当他捡东西的狗吗？还是说，你对花创大选的那些美人感兴趣？先回房了。启禀殿下，此次花创大选一共入围了二十二名佳丽，臣已经将他们都安排在万花楼的厢房中了。臣还特地关照了李管事，让那些外籍佳丽都学了天元礼。万花楼可装修妥当了，日夜赶工。已然成型。巴蜀送来的五居相貌平平，连酒也是索然无味。我看那石榴城啊，他们是不想要了。殿下，臣一直有一个疑问想请教殿下。讲，此次花创大选，殿下是意在外国邦交，彰显国力呢，还是真的要在这些佳丽中选出一位太子妃呢？太子妃啊。都是出身高贵、相貌端丽者才能身居其位的。臣明白了。你觉得玄珠怎么样啊？出身样貌算是以德配位，只不过三年前离国国灭，晦气了些。下去吧。晦气。这样平叛故国，左卿倒是很从容。臣乃东宫詹氏，理应为太子殿下考虑的周全一些。至于谁最终能获得太子妃的殊荣，还是要殿下您自己决定啊。左子臣，失护之痛对你影响很大吧？百里之外一剑毙命，连灵力都让人取走了，太残忍了。你也是个做事极其妥帖的人，此事也遣人查了阅历，怎么就半点眉目都没有呢？你真不知道是何人所为。殿下，微臣若是查到了凶手，还有什么心情在这打理花创大选呢？家父溘然长逝，痛心疾首，微臣昔日心高气傲，不屑于进入庙堂，与父亲产生了诸多嫌隙。如今悔恨之余，微臣只想帮父亲完成一致，以自己的绵薄之力，来为殿下肝脑涂地的侍奉妖神，这也是微臣能为父亲做的最后的孝道了。听到你能振作呀，我就放心了。本王就怕那个凶手逍遥法外，借此次大雪，再生事端。殿下，请放心，此次花创大选，臣已经打理清楚，不会有任何人会伤到殿下。还得洗洗，冲儿，冲儿，怎么了？这冲儿啊，怎么了？哎呀，公子奇先生进城了。公子奇呀、啊，咱们赶紧去占位置，要不然就看不到了。什么？啊什么啊呀？昨天让你办个签名，你就办不到，还不赶紧的？我出来了，走走。哎，大家好，大家好。
你们这是去哪儿了？啊！啊！啊！托儿姐，你们干架去了？阿、啊、姐，这边干架还刺激？啊！我陪老板娘要签名去了。哦，我看看。啊！我离他的新鲜一手，只有那么一根黄瓜的距离。他还看我一眼，我确定他看我了。面具下的半张脸，我已经被窒息了。你那窒息是被后面那个胖妞给挤的。你别提那胖妞了，一提那胖妞我就来气。我眼睁睁的看着龚子琪给他签名了，还摸了他的手了都。那也许龚子琪只给年轻的姑娘签名呢。那他怎么不正眼瞧一下秦川呢？难道秦川比那胖妞长得还寒酸呢？嗯，对。那只能说明，公子奇的眼睛被使糊了。哼，你可以骂我老，但不能说公子奇。公子奇，公子奇，公子奇，公子奇，公子奇，你真是宝刀未老啊你啊！哎，给我看，哎，让我看一眼嘛，看啊！你看，公子奇的签名哎。千万别弄丢了啊！一定要保管好，到时候花创大选进不了门，可就糟糕了。拿着，一定得保管好了。把牌子一定保管好了，可千万别丢了。为什么一张名牌只能拿一盒菜呀？呃，天气这么热，还要比赛跳舞，连饭菜都不让多吃一口，怎么跳啊？呃，别着急呀、啊，姑娘们，饭饭馆的人马上就到了啊。这谁知道什么时候来啊？来来来来，哎哎，来晚了。都都有都有都有，别着急，别着急，别着急，别抢别抢，都有。来，姑娘们，都有都有，别抢啊！人人都有。去你你来干嘛？姐姐，我是来给你送饭的。梁管事说了，姐姐吃不惯中原菜，这我专门做的大盘鸡拿来送给姐姐吃。姐姐一定要偷偷的吃，千万别让别人知道。好，姐姐，你一定要加油啊！你是他们中间最好看的一个了，所以你一定能当选太子妃的。我明儿还给你送鸡，好吗？吃的白白胖胖的，就跟我一样。啊？嗯，你不知道吧？天渊国的大皇子啊，他喜欢体态丰腴的。谢谢你啊，别客气，吃吧，我一定吃。川儿，你最拿手的菜是什么呀？糖醋酥肉。怎么没见你做过？以前做的比较多。我听说呀，那个公子奇住进太尉别院了，是太子殿下恩赐的，是吗？这城里的姑娘送吃食可都送疯了。他每天得吃这么多菜，不得胖死啊？
哥，哎，你这儿有桂花膏吗？这丫头刚做完鱼，满手的鱼腥味，一伸手还不把公子奇给臭哭了？哎，行行行行行，哎，你们就别闹了，我真的不想去送饭。哎，春儿，你就相信一次姐姐，就算没要到千里，对自己打击巨大，也不能否认自己的厨艺呀、啊。哎，对，这不是重点吧？重点是公子奇这几天必然吃了大鱼大肉，这几道清淡的一定爱吃。哎，我说，你们两个是他忠实的爱慕者。那为什么你们不去送，非得让我去送啊？我，我，我，我去了，可可都就见年轻姑娘。哎，咱们店就属你最年轻了。那年轻姑娘满大街都是的呀。老板，哎，姑娘，我给你一钱银子，你帮我去送饭。做梦，人家自己也要送饭给公子奇先生的，一钱银子岂能买走我的一片真心？一两银子还差不多。哎，老板，你们这儿有筷子吗？啊，没有，没有，没有，没有，没有，没有。我不，我快走了，走了，走了，走了。哎，你们带的什么菜啊？我带的汤玉秀丸、煮头春、芙蓉腌菜，见笑啦，各位。圆壳鲜鲍鱼、凤尾鱼翅、砂锅味露筋、龙井竹笋。两位妹妹的菜色确实不错，但公子奇先生可是画师啊。比起菜色，可能更注重审美吧。哦，这位姑娘倒是生的标致。你带了什么佳肴啊？青菜、萝卜、一些水果。来来来来来来，好消息，好消息！大家都听我说啊，每个人呢只收一钱银子的报名费，一手交钱，一手交饭。公子奇先生保证把每一样饭菜都仔细品尝，倘若哪家的饭菜合了先生的口味，我们保证有神秘大礼相送。来来来，都排队了啊，排队！哎，都别急，都别急，一个一个来，都排队啊，排队！不要急，不要急，都排队，排队，哎，排队，后面排队。老天有眼，这浪费食物是可耻的。既然公子奇与你们无缘，那我就。啊！想把你给吓的，你也是来送饭的吧？怎么，不送到屋内，反倒自己偷吃起来了？糖醋酥肉，你怎知先生我喜欢吃这道菜呢？你爱吃糖醋酥肉？你有朋友爱吃糖醋酥肉？嗯，好吃，好吃。嗯，这才是先生我要的菜，随我来吧。好吃吗？好吃，有我心爱女人的味道。一起吃，先生。张大人，真是稀奇呀、啊！我这门庭冷落的太尉府，头一次来了这么多姑娘。待在门口，全部是给您送饭的。在下实在抱歉
多有叨扰。哎，给我道什么歉呢？只是，原来先生已经有了吹金转玉的美娇娘。若是被门外那些姑娘看到了，可是要伤心的。大人，您误会了。他呀。她是我最爱的小侍女啊！她跟随我多年，知道我的喜好口味，怕是远胜门口那些姑娘了。你是我最爱的小侍女。先生有侍女傍身，我就放心了。就怕先生出来这高都，吃不惯住不惯，大皇子是要怪罪我的。大人您多虑了，我在这儿呢，吃得好，住得好，那就好。哦，我现在就差人把那些姑娘送来的伙食处理掉。好、啊，那就有劳了。嗯，请。说了这么久的话，怕这饭菜都凉了吧？去哪儿啊？这菜还没吃完呢。傅九月。嗯。你呀、啊，小川啊，你可真没良心啊！先是放老虎咬我。然后又用神仙醉蒙我，又把我一个人丢在那冰冷客栈里。你倒好，一个人跑到这繁华的高都来，你想干什么呀？在离国戏弄我的那个公子期，也是你傅九云了。嗯，是我。大人，我心胸狭窄的很，改了我的曲子，还能安稳度日的，也就你。公主殿下，所以你一直都知道我在高都。不仅如此，我还知道你去过凤眠山，偷窥公子期。来，让我猜猜啊，异色铜片准备好了，假发也买好了，胡旋舞步不好学，不如用礼步来代替好了。我跟你讲过，让你不要干涉我的事情。嗯，你放心，我来此地。不是为了你，更不是为了灵灯。在这高都城里，我继续做我的公子棋，你呢，继续做你的小厨娘，咱们呀互不干预。嘴上说着互不干预，那你为何来高都？大人一定是想告诉我，果真是来看美人的。自然是来看你的，看你仅凭蝼蚁之力。能在这高都城里捅出什么样的娄子？看你使尽浑身解数，掉入万丈深渊的时候，是嘴里嚷嚷着复国，还是说：“九云大人，救救我！”那就可得让您失望了。就算是我跌入万丈深渊，我也能够生火搭灶，过得好得很。今日的话，傅九云，你记住了。傅九云也好，公子期也好，不过是个名字罢了。上一次没能陪着你，这一次我总会把你抓住。一座城，一盏灯，虔诚的相思
冥冥之中，梦里共筑三千尺，纷纷细雨池，彼岸花又是，忘记了谁发过的誓。我会追随你，直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子。你留在这儿，护他周全，明白了吗？静春姐姐，你让我照看的人，他不在了。什么？他只留下了这个。什么意思啊？我也不知道、啊。会不是这个人喜欢你，所以要随你到天涯海角？谁谁让他喜欢我了？再说了，我可不愿意让他找到我。还是去见他吧。是他自己聪明，把我认出来了。分明是你故意让他认出来的。哎，傅秀云，我就不明白了，你自己说的，不管不顾，那为什么还让秦川知道你在这儿呢？啊？这样不也挺好的吗？你挺好，什么挺好？才不好呢！做傅九云太有怪爱了，不如做一个了无牵挂的公子期。看戏，看美人，他也乐得个轻松自在啊！得了吧，堂堂一介上仙，竟为了个女人躲到面具里边去了。嗯，有这么跟主子说话的书童吗？那你还挺入戏，你还。我可告诉你啊，三天之后就是花创大选了，他肯定是会动手的。你当真不管他死活？我说了，他爱怎么作死是他的事儿。我呢，就做闭上关。我倒要看看这个丫头没了我，能有什么能耐。意思就是还是得去呗，去呀、啊！去用什么身份去呢？傅九云，公子奇。姑姑，兄弟，我就嘱托你一句，咱能不能别在花创大会上动手？行，我懂你。嗯，我跟谁都不动手，行了吧？嗯，你真是我见过最絮叨的仙人。喝酒，喝酒，喝酒。絮叨几百年了，没见你反胃。今晚就是花创大选盛典了，你们可都是精挑细选出来的美人儿。哎，你把身子站直了，不要这么懒散。大家再把配乐最后确认一遍，舞台上不要吃东西，赶紧收起来。哎呀，哎，你要不要当太子妃了你？你快点的，瞅瞅你们，这都什么时辰了，怎么还剩几个人呢？那个那个，波斯来的胡姬呢？人呢？快去找找去啊！不要这么懒散，快去看看人都哪儿去了。谢谢
皇兄，真帝来迟了，好像我错过了什么，还不及你送我的离国五七呢。看看就知道了。诺你觉得不俗的吗？嗯，这些美人想向殿下献媚，嗯，但是殿下如此威严，他们被殿下的气场所震慑，不敢上来。在我看来，着实像跳梁小丑。你这口气，好像根本就不把他们的样貌和武艺放在眼里。论样貌，仁者见仁，不敢品评；论武技，确实不及离国女子万一。论胆色，他们都不及云。